ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും മേറ്റ് കേട്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സി സി ടി വി എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് സി സി ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മോണിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയും കൂടി വാങ്ങാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണില് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് മോണിറ്ററോ ടി വിയോ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണില് നമുക്ക് സി സി ടി വിയെ ഓൺലൈൻ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഇത് മറ്റൊരു ഉപയോഗം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ സി സി ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു വീട്ടില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ എവിടെ പോണേ ആ വീടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം മൊബൈലിൽ തന്നെ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സി സി ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവര് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിലോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സി സി ടി വിയുടെ സ്ക്രീന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ രാത്രി സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഈ ആൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയ വരെ എണീറ്റ് പോയി നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഫോണിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി സി ടി വി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മൊബൈലിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൈഫൈ റൗട്ടർ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈഫൈ റൗട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം ഒരു പാച്ച് കോഡ് എടുത്തിട്ട് റൗട്ടറിൽ നിന്നും ഡി വി ആറിലേക്ക് കേബിൾ ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡി വി ആറിൽ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡി വി ആറിൻ്റെ മൗസ് എടുത്തിട്ട് മെനുവിൽ കയറാം അതിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് കാണാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എനേബിൾ ഡി എച്ച് സി പി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ അപ്ലൈ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൗട്ടറിൻ്റെ ഐ പിയും ഈ ഡി വി ആറിൻ്റെ ഐ പിയും ഒരേ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി വി ആറിൻ്റെ അതേ ഐ പിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ ടിക്ക് എനേബിൾ ഡി എച്ച് സി പി എന്ന ടിക്ക് വീണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ എന്ന് ചെയ്യാം ഇത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡി വി ആറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മൊബൈലിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഐ വി എം എസ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോണിൽ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൗട്ടറിൻ്റെ വൈഫൈ പേര് കാണിക്കുന്ന ടെൻ്റ ആ ടെൻ്റ വൈഫൈ റൗട്ടറുമായിട്ട് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഐ വി എം എസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ആലോ പറയുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റീജിയൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം താഴെ ഇന്ത്യ എന്ന് കാണാം അതും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഡി വി ആറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ആ ലൈവ് വ്യൂവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ലൈനുകൾ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക ഇതിൽ ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഡിവൈസസിന്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ചിന്ന കാണാം അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓൺലൈൻ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഡി വി ആറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് ആ കാണിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ആഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി വി ആറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ലൈന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ റിമോട്ട് പ്ലേബാക്ക് എന്നുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മുകളിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ ചിഹ്നം പോലെയുള്ള ഒരു കാണുന്നുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡി വി ആറിൻ്റെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴെ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേബാക്ക് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡായ സമയം താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റെക്കോർഡിങ് ആയ ടൈമിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറും കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് നീക്കി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സമയത്തെ റെക്കോർഡിങ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെക്കോർഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാണാനും അതുപോലെ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഡി വി ആറിനുള്ളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാ